Olá Comunidades! No Águas Gerais de hoje, vamos conversar sobre os rejeitos de minério despejados pelo rompimento da barragem da Vale no rio Paraupeba. Mais de cinco anos após o rompimento, a retirada dos rejeitos do leito dos cursos d'água atingidos segue incompleta. Quem é o responsável por retirar os rejeitos de minério do rio Paraupeba? Quanto já foi retirado? O que a lama tóxica pode causar ao ambiente e à saúde humana? Olá, comunidades! Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a Enia, coordenadora do Guaicuí, nos municípios de Curvelo e Pompel, região 4. No Águas Gerais de hoje, vamos falar sobre os rejeitos de minério despejados no rio Paraupeba pelo rompimento da barragem da Vale, um assunto muito importante, não é? Para conversar sobre esse tema, convidamos Mônica, supervisora do Escritório de Projetos de Mitigação. Seja bem-vinda, Mônica. Oi, Enia, muito obrigada pelo convite e olá, comunidade. Então, Mônica, vamos começar? Vamos. Recentemente, a Eicon, empresa responsável pela auditoria do Plano de Reparação Socioambiental, divulgou que, até hoje, mais de cinco anos depois do rompimento, ainda não foram retirados nem um terço dos rejeitos de minério de ferro despejados no rio Paraupeba pelo rompimento da barragem da Vale. Explica para a gente, os nossos ouvintes, quem é o responsável por fazer essa retirada. Então, Enia, a Vale é a empresa responsável pela retirada completa desses rejeitos das áreas atingidas pelo rompimento. A estimativa inicialmente acordada no plano de recuperação socioambiental, que é o plano que trata da reparação em todos os seus aspectos da área atingida na bacia do Paraupeba, era de que até o final desse ano, esse processo de retirada de rejeitos cobrisse 54 quilômetros do rio Paraupeba, considerando a confluência com o ribeirão Ferro Carvão. No entanto, até o início de fevereiro desse ano, de 2024, esses trabalhos de retirada dos rejeitos, ou seja, a dragagem, eles alcançaram apenas 550 metros do rio. Ou seja, para a gente ter uma ideia comparativa, essa extensão seria aproximadamente uns cinco quarteirões. Esse trabalho de dragagem, então, ele cobriu apenas, até o momento, 1% do planejado. Se a gente considerar em termos de volume, a estimativa inicial de retirada de material do rio Paropeba é de mais ou menos 1,5 milhões de metros cúbicos. Isso é uma estimativa feita pela Ruraltec em 2020, que foi uma das empresas subcontratadas pela Vale. Entretanto, o volume total retirado atualmente não alcançou nem 500 mil metros cúbicos, ou seja mais ou menos 33% desse total estimado. E uma coisa importante que a gente deve lembrar aqui nesse momento é que a Vale deve apresentar em todas as áreas já dragadas os laudos laboratoriais que comprovem a completa limpeza do rio como está previsto no plano. Nossa, Mônica, isso é muito sério. O que, é que exatamente tem dentro do rejeito né, que a Vale precisa retirar do rio Paraupeba? Então, esse rejeito ele é composto assim, principalmente por elementos metálicos, ferro, alumínio. Além desses dois componentes principais, existem uma série de outros metais em menores concentrações que, se eles se acumularem no ambiente, eles podem trazer efeitos bastante tóxicos, que a gente chama, além do próprio impacto pela quantidade ou pelo volume que assoreia os rios, por exemplo, que afetam os organismos aquáticos que filtram a água com essas partículas em suspensão. Então, tem uma série de efeitos do ponto de vista da saúde, como do próprio ponto de vista da dinâmica ambiental, digamos assim. Então, Mônica, você poderia falar um pouquinho mais sobre como a presença desses rejeitos no rio Paraupeba pode impactar as dinâmicas ambientais? Quais tipos de prejuízo podem ser causados ao meio ambiente por essas partículas? Então, mais ou menos dentro do que eu trouxe, esses rejeitos misturados aos sedimentos naturais do rio Paraupeba podem implicar em diversos impactos, novos impactos para o meio ambiente, para as dinâmicas ambientais. Então, essa retirada, se ela acontece de forma lenta e pouco eficiente, todos esses efeitos eles podem ser potencializados, pois existe a possibilidade, assim, por exemplo, de que esse 
material, esses rejeitos misturados aos sedimentos naturais, sejam progressivamente arrastados em direção à represa de Três Marias, por exemplo. E isso acontece principalmente nos períodos de chuva. Com isso, os efeitos prejudiciais das várias substâncias potencialmente tóxicas que estão presentes nos rejeitos ocorram e permaneçam ao longo do tempo, causando, então, prejuízos para o meio ambiente e para os organismos vivos. Eu queria chamar a atenção para dois conceitos importantes aqui, que é a bioacumulação e a biomagnificação dos metais. Esses dois processos eles ocorrem nos organismos vivos, quando esses metais, esses elementos traços, que a gente chama também, são absorvidos pelos organismos, eles se acumulam nos órgãos e tecidos vivos e vão aumentando a concentração ao longo do tempo e ao longo dos níveis das cadeias alimentares. Então, essas substâncias, ao fim dessas cadeias alimentares, podem chegar nos consumidores, que somos nós, pessoas que consumimos os peixes, os alimentos que vêm desse ambiente potencialmente contaminado pelos rejeitos. Isso é o caso, então, como eu já disse, de peixes que são consumidos, alimentos cultivados em áreas que foram inundadas pelas cheias do rio Paropeba. É algo que nós, enquanto cidadãos, precisamos estar muito atentos e também os órgãos técnicos do Estado né, e as próprias instituições de justiça. Com certeza, com certeza. Por isso é muito importante que o monitoramento dos ambientes, tanto o monitoramento da qualidade das águas, como também o monitoramento dos sedimentos, aconteça. Isso é uma das atividades que estão previstas no plano de reparação socioambiental, isso faz parte dos temas que vão compor os programas e projetos de reparação socioambiental da Bacia do Rio Paraupeba e também deve fazer parte do programa de monitoramento usual que o órgão responsável do Estado, o IGAM, tem que realizar. Certinho. E se a gente fala né, de dano ambiental, se a gente fala de meio ambiente, a gente fala também de pessoas, né? Para além dos danos ambientais, os rejeitos no leito do Paraupeba podem estar relacionados a riscos de saúde para as comunidades das regiões atingidas. De que forma as pessoas atingidas podem ser novamente afetadas pela demora da retirada desses rejeitos? Então, Enia, assim, como você bem sabe... A presença desses rejeitos no rio trouxe e ainda traz mudanças visualmente perceptíveis. Por exemplo, bancos de rejeitos que ficam depositados nas margens, mudança no desenho original do leito do rio, muitas espécies que desapareceram ou que reduziram as suas quantidades, mudanças da cor da água da turbidez, né, que é o tanto de partículas, a concentração de partículas que estão ali suspensas na coluna d'água. Isso acontece principalmente, assim, é mais notável no período das chuvas. Tudo isso é uma memória constante para as pessoas do desastre crime, que tirou assim, a vida de 272 pessoas, trouxe e traz ainda danos financeiros, sociais, de saúde mental e emocional para tantos familiares e dezenas de milhares de pessoas ali dos territórios atingidos. Essa massa de rejeitos, então, é uma fonte permanente de substâncias, como eu já mencionei, potencialmente tóxicas. Substâncias que podem afetar as pessoas direta ou indiretamente. Como, por exemplo, ingerindo alimentos contaminados, pelo contato mesmo da água ou dos sedimentos de fundo, quando a pessoa entra no rio para uma atividade de lazer ou mesmo para pescar. O consumo também de água de poços e cisternas, esse é um outro ponto muito importante, que possam estar contaminados. Então, muitos processos, por exemplo, o caso da contaminação das águas subterrâneas, ele se dá de forma muito lenta, demora para se manifestar, digamos assim. E ainda no caso dos metais, da bioacumulação nos seres vivos, a manifestação dos efeitos, elas podem demorar anos. Então, efeitos prejudiciais desse acúmulo de metais na saúde humana, eles podem se dar em médio e longo prazos, muito tempo depois de ocorrido o rompimento. Então, Mônica, a partir disso tudo né, que você nos traz, você também poderia apresentar para a gente o um motivo que levaram esse atraso enorme na retirada de rejeitos? 
você poderia contar para a gente um pouquinho mais sobre como acontece esse processo? Existe algum tipo de mapeamento da localização de todos esses rejeitos ou mesmo um plano de remoção ao longo da bacia do Paraupeba? Sim, Enia. Eu posso te assegurar, assim, pelas informações que a gente obtém, principalmente participando das reuniões de auditoria realizadas pela Vale, instituições de justiça, órgãos de Estado e a Eicom, né, que é a, a empresa auditora, que esse atraso ele se deve principalmente à baixa eficiência dos equipamentos utilizados, ou seja, muitas paradas da draga utilizada para remover os rejeitos. Essas paradas elas podem acontecer por falha mesmo dos equipamentos ou paradas normais para manutenção dessas dragas ou mesmo pela dificuldade de operação da draga em alguns trechos do rio principalmente esses trechos onde tem afloramentos rochosos que impedem o avanço do rio. E sobre as etapas que você me perguntou, o manejo de rejeitos ele envolve diferentes etapas. A estimativa, primeiro, né, dos volumes e locais onde esses rejeitos estão depositados, que a gente chama de mapeamento, a remoção do rejeito que está na calha do rio e também fora da calha, depositados ao longo das margens, por exemplo, e essa atividade de retirada da calha é que a gente chama de dragagem, o transporte e manejo desses rejeitos, a manutenção, a limpeza, a operação das estruturas que contêm esses rejeitos e a destinação final, que é a deposição de forma adequada no local final onde esses rejeitos vão estar depositados, que é a cava da mina do córrego de feijão. Então, a última situação que a gente tem sobre esse mapeamento, que também foi apresentada na reunião de auditoria da Eicon de abril de 2024, é que a mineradora ela mapeou cerca de 920 mil metros cúbicos de rejeito, ou seja, 60%, e esse mapeamento ele corresponde atualmente aos primeiros 16 quilômetros do rio Paraupeba, até a altura da usina termoelétrica de Igarapé. Para o trecho de 16 a 46 quilômetros, o mapeamento está previsto para ser concluído em 2024, e após 46 quilômetros do rio Paraupeba, não há qualquer previsão ainda de mapeamento. Então, assim, cinco anos após rompimento, a gente não tem mapeado os 304 quilômetros restantes até a represa de retiro baixo. E não há qualquer plano de remoção de como que vai se dar essa retirada para esse trecho após 16 quilômetros de rio. Essa é a situação, Emma. Você falou um pouquinho para a gente até agora de qual o papel da Vale e qual esse plano e as ausências da empresa Ré na continuidade desse mapeamento dos demais trechos. Mas queria entender, para a gente fechar o programa de hoje, qual seria o papel do Guaicuí no plano de recuperação socioambiental? Nós, como assessoria técnica das pessoas atingidas, temos como papel principal, primordial, tentar levar em uma linguagem adequada para as pessoas atingidas essas informações contidas no plano de recuperação socioambiental, que são muito técnicas. É um, uma quantidade enorme assim, de informações, são documentos muito grandes, muito densos e com uma linguagem técnica muito específica. Então, a gente tenta levar para as pessoas atingidas os principais pontos de interesse dessas pessoas numa linguagem acessível. E, com isso, a gente quer promover a participação informada dessas pessoas, que é a nossa função primordial também. Inclusive, eu queria até é, lembrar que, nesse momento, nós vamos iniciar o primeiro ciclo das formações para as comissões das regiões 4 e 5. Essas formações elas vão focar, elas vão enfatizar os temas relacionados à reparação socioambiental. E isso a gente vai fazer o escritório de mitigação em parceria né, com o apoio de todas as equipes de reparação aí dos nossos territórios das regiões 4 e 5. E a gente quer, com isso, buscar também o fortalecimento das comissões para que essas comissões possam atuar como multiplicadores desse conhecimento todo para as demais pessoas, que elas possam acompanhar, de fato, esses temas, se apropriarem desses temas, de forma a possibilitar o controle social das pessoas atingidas 
em todo esse processo. Além disso, dessas formações que nós estamos planejando, eu queria também destacar que mensalmente a gente participa somente como ouvintes, a gente, eu digo ATI, né, Instituto Guaicuí e demais ATIs, do acompanhamento dessas reuniões mensais realizadas pela Vale, instituições de justiça, os órgãos de Estado e a empresa Auditora Eco. E assim, a gente tem uma forma, um mecanismo de obter informações atualizadas sobre o andamento do plano de recuperação socioambiental. Essas informações, elas são disponibilizadas regularmente no nosso site, e aí eu aproveito a ocasião para fazer um convite para que todas as pessoas acessem a nossa página para saber um pouquinho mais sobre os temas que a gente está discutindo aqui. Então, Mônica, muito obrigada pela participação no Águas Gerais de hoje. Eu agradeço demais o convite e estamos à disposição aí para sempre tentar esclarecer qualquer aspecto relacionado aos temas sobre os quais a gente conversou hoje. Muito obrigada. Foi muita informação, não é, pessoal? A gente aprendeu bastante e a gente sabe que ainda tem muito estudo pela frente. A gente entende e acompanha a responsabilidade do Instituto Guaicui enquanto assessoria técnica independente das pessoas atingidas de bem informar para que vocês possam estar bem de perto acompanhando o processo que pode impactar tanto as suas vidas quanto este da retirada dos rejeitos. Gostaria de relembrar também da responsabilidade de regulamentar o uso das águas. Esta pertence aos órgãos técnicos do Estado de Minas Gerais. Sabemos que o rio Paropeba, até a usina de retiro baixo, tem o uso da água suspenso para qualquer finalidade, mas não há qualquer proibição sobre a utilização da água da Represa de Três Marias. Por fim, importante pontuar, a responsabilidade da dragagem é da Vale, é urgente a retirada do rejeito. Essa demora deve ser observada de perto pelas pessoas atingidas, para que a gente possa cobrar diretamente da Vale a retirada desse rejeito e a continuidade das suas vidas num processo de reparação justo e integral para todo mundo. Nós vamos ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo número 31 97102 5001 ou visitando nosso site www.guaicui.org.br O Guaicui segue lado a lado das pessoas atingidas na luta pela reparação. <música>